the states have to come forward and to be collaborators of such projects. Sir, we are a poor state. We adhere to the decision of the cabinet. We signed joint venture with the railways. Now the minister is distancing away from the project and joining the disruptors to defeat this project. It's a serious law and order situation that is emerging in Kerala. Sir, don't punish the people of Kerala. I request the, I request the Honorable Railway Minister to look into this aspect and take a view, a considered view, looking at all these aspects and see that such disastrous projects are not supported by the government of Narendra Modi ji. Why this hurry of Silver Line project, my dear colleagues? Why this project? 30,000 family is going to be evicted. Can you imagine that the communist government is producing all these things? Silver Line Padadium, Adane Edurtula Samarangalum, in the Rajas of Halum, Pradhana Chachai, John Bittas Padadi Anagurichum, V. Muralithanum, KC Venovalum, Edurtum, Sabail Shabdamurti. Kendra Tindakuda, Idabadal Undagun Ravishema, Maragiana, Silver Line, Padadi. Mukhamandri, Nale, Pradhana Mandri Kananda, Pradhana Mandri, in the Nilabadakum Kudikarje, another Pradhana Padravishamana. Kerala del Kondosum BJPum, Adishakamaitane, Samarangatana, Idinadil, Saji Cheri and Trivenjur Porum, Kerala Tundai. Bildum Bumium Poguna Vruda Samaram Yatharthamana, Agula de Yatharthi Muladana, Samse Mila than Nepache, Adabetula Rastri, Samarangal, Indini Vendi Uladana, Pradhana Mandrikum Mukhamandrikum, Ore Pipraya Magomo, Evishiatil, Ikara de la Charta, Swag. CPM Nedava, Sri H. Salam, MLA, Alapuril, and the Talsame Major Chil Chirigiana, Sri Muhammad Shias, Eranagulam DC Civil Center, Congress Nedava, Namukapam Kuchil, and the Chirunda, Sri Jairaj Kaimal, BJ Pudan Nedavana, the Ham Thiruvan the Bratana, Moon Nathical Lake Maram, Vishadamai Charche Lakeum, Chiri Devala Kishesh. Yet Salam MLA Ala Puril, she Muhammad Shias, Ranagulata, she Jeraj Kaimal Tiruvan the Bratichar Chilpangadim, she Jeraj Kaimal Nale, Prathanamandri, Mukhamandri, E. Silver Line, Pathadiumai Bantapata, Kudi Karjakai, Sandar Sikunda, Swabhavigamai to maybe share the Prathanamandru and the Labada, Kudi Ribachari and Agam and Kendra Sarkarina, Kendra Railway Mandrale Athene, Kendra Sambithan and Kuru Katalam, Silver Line of Ita, Yedirun died in the lap. In the Matromala, Kendra, Kerala Sarkar, Lundichana, E. Padadi, my Munu to Bona, Yena, in the Bull, Rajasabil, John Britas and B. Parayan Dirano. Yathar the Lingal Abade, E. Padadi Copon del Kuge, Mibide, Samarakar Copon del Kenji, the General Avanji Kugiano. Noku, John Britas and Bikila Maravadi, Bahmaninaya, Kendra Mandri, Sri V. Murlithan, and Rajasabil, Nalgu and I. Bharatiya Janata Party is a very important part of the party. The party is a very important part of the party. The party is a very important part of the party. The party is a Manisla Kendana. Yandra Takarium, Adehim, Rajasabi, Bogumana Peta Mandri, Kendra Mandri Shri, Murlitharanji Parana, Urikarim Yan, Udaparayan, Agrihino. Noku Shabadi Pathadi, Egadesham, Nupad, Nupatanju Kolamai, Kerla Til, Iranian, Ingil Kunda Nakana, Shabadi Pathadi, Nadapakan, Kavalam, Randairati, Enbati, Anjukudi Rubamari. Adil Anbad the Shadamanam, Samstanam, Vahikanam. In the Kendra Sarkar, Paranjapol, Tangal Dakail, Adin Panamilla, in the Paranja Samstana Sarkarana, Egadesham, Urilakshati, Arova the Nairam Kodiruba, Nidia Yogana Kanakanian Parana, Egadeshi, Urilakshati, Arova the Nairam Kodiruba, Vedina, E. Pathadi, the Silver Line Pathadi, Narapula Kan Bogonada, Satyatil either Vastavatil, Janangale Patikiana. E. Sarkar, Pratech and Rai Vijayan Sarkar, E. Padadi da Maravil, one bitcha, Arimadi Narathan and La Uravasarama, E. Padadi Kanano, and the Yangal Garano. Is there another Vimuritanakar in Paranobachadem, Totumumba, Samsaricham, John Buddha, Tundi Karnacha, Urukari the Petti, Adem Parayadanum, Shadhe Mairno, other Nirmala Sidaraman, Edia, 
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എഴുതിയ എഴുതിയ കത്ത് ആണ് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഒരുപക്ഷെ അത് വന്നിട്ടുണ്ടാകും അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം അത് വായിച്ചു ഞാനിവിടെ വായിക്കാം അതായത് അതിനകത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് ദി പ്രൊജക്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഏജൻസി കേരള ഗവൺമെൻറ് മേ എൻഗേജ് വിത്ത് ജൈക്ക മൂവ് ഫോർവേഡ് ടു ഫൈനലൈസ് ദ ഡിസൈനിങ് ഓഫ് പാക്കേജസ് which would facilitate co-financing and in the meanwhile land acquisition and other clearances may be expedited by the PIA. In other words, this Nirmala Sita Ramanji will be able to go to this path to go to this path to Kerala Sarkarin. That is the most important thing to know about the Kerala Sarkarin. So, we will be able to know about the Kerala Sarkarin. So, here the BJP will be able to know about the Kerala Sarkarin. അവിടെ വി മുരളീധരൻ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഈ കത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള നിലപാടല്ല ബി ജെ പി എടുക്കുന്നത് എന്ന സംശയം ഉണ്ടാക്കില്ലേ എന്താണ് ഈ കത്തിന് മറുപടി എന്തായിരിക്കും നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകൂ ജയിക്കെ സമീപിക്കൂ എന്ന് നോക്കൂ അവതാരകൻ വായിച്ച ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മലയാള അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകൂ അതിനൊരു ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ അല്ല നിങ്ങൾ ജയിക്കയെ സമീപിക്കൂ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ റെയിൽവേ മന്ത്രി വളരെ കൃത്യമായി ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റും എക്കണോമിക്കൽ വയബിലിറ്റിയും ത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ഈ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകൂ എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുകയുണ്ടായി സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു നയമുണ്ട് ഏതൊരു സർക്കാരും ഏതൊരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനേയും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന ഒരു സമീപനം നാൾ ഇതുവരെ ഒരു ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റും കേന്ദ്രത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല നോക്കൂ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ടെക്നോളജിക്കൽ സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ഈ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകുകയുള്ളൂ അതെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ താങ്കളോട് എനിക്ക് മറ്റതികളിൽ കൂടെ പോകണം ആ സംശയം തീർത്തതിന് ശേഷം പോകാമെന്ന് കരുതിയാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഈ എല്ലാത്തരം പഠനങ്ങളും നടത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അന്തിമമായ അനുമതിയിലേക്ക് പോകാം എന്നൊരു വാദം സമ്മതിക്കാം പക്ഷെ അപ്പോൾ എല്ലാ പഠനങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കേണ്ടേ കേന്ദ്രം കൂടെ അംഗീകരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠനങ്ങളെല്ലാം നടത്തി വരൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുടെ പഠനത്തെ തന്നെ ബി ജെ പി എതിർക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കൂ കോൺഗ്രസ് എതിർക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം അവർക്ക് ഈ പദ്ധതിയോട് മുഴുവനായും തന്നെ എതിർപ്പാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വികസന പദ്ധതികളോട് ആഭിമുഖ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ജയിക്കുക സമീപിക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പഠനം നടത്താനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നത് ജനങ്ങളോടുള്ള വഞ്ചനയല്ലേ ഒരിക്കലുമല്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്ത്യയിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമമാണ് അതിൽ എപ്രകാരമാണ് ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം നടത്തേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ പ്രകാരമാണോ കേരളത്തിൽ നിലവിൽ സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സിൽവർ ലൈൻ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ പഞ്ചായത്തുകളുമായും മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുമായോ കോർപ്പറേഷനുമായോ അവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പർമാരുമായോ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജിലെ ആളുകളുമായോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ച ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ വിക്ടിംസ് അതായത് ഈ പദ്ധതിയുടെ വിക്ടിംസ് ആകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരെ കേൾക്കാൻ ഈ സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ രാവിലെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കടന്നുകൊണ്ട് ഒരു മഞ്ഞ കല്ലുകൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഇത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഇവിടെ എതിർക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ വ്യവസ്ഥ ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മറ്റെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് മഞ്ഞക്കല്ല് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി ഇത് സത്യത്തിൽ ഈ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് നടപടിയാണ് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശേച്ച സ്ഥലം ഇവിടെ ബി ജെ പി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
രാജ്യസഭയിലെ ചോദ്യം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് ശ്രീ ജയരാജ് കൈമൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്ത് പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ശുദ്ധ തട്ടിപ്പാണ് ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്കൊരു ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ഒരു നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ ചർച്ച നടത്തി നെഗറ്റീവായ കുറച്ച് വശം മാറ്റി പോസിറ്റീവാക്കി കേരളം മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്നൊരു ചിന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ടല്ല ഈ നിലപാടും സമരവും വരുന്നത് അവർ ഇത് തുട തുരങ്കം വെക്കുക എന്ന നിലയിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ബി ജെ പി പ്രതിനിധി പറയേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു സ്കീമിലേക്ക് കേരളം ചിന്തിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര ബി ജെ പി സർക്കാരിൻ്റെയും റെയിൽവേയുടെയും ഇന്നത്തെ നയമെന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് കെ റെയിൽ എന്ന സംവിധാനം കമ്പൻ രൂപീകരിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് മാത്രം ഒരു ഒരു കോർപ്പറേഷനാണോ കെ റെയിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനവും റെയിൽവേയും കൂടി ചേർന്നുള്ള ഒരു കോർപ്പറേഷനാണ് ആ കോർപ്പറേഷൻ എങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനേഴിൽ നിലവിൽ പോകുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയണ്ടേ അത്തരമൊരു ചിന്തയിലേക്കും ഒരു സ്കീമിലേക്കും കേരളം ചിന്തിക്കാൻ കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ മുപ്പതിനാണ് കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി കേന്ദ്ര ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നു ഇനി ഇനി മുതൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും റെയിൽവേ പദ്ധതികളുമായി സഹകരിക്കണം റെയിൽവേ വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ റെയിൽവേക്ക് മാത്രമല്ല ഉത്തരവാദിത്വം സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി അതിൻ്റെ ഭാഗമാകണം എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ റെയിൽവേ വികസന പദ്ധതിയിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാനം ഇല്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും സ്കീം ചിലപ്പോൾ സ്ഥലമെടുത്ത് കൊടുത്ത് ചില ചില സ്കീം ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ ഒരു നയമായി കേന്ദ്ര ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അതിന് അതിനെ തുടർന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആ കെ റെയിൽ എന്ന കോർപ്പറേഷൻ നിലവിൽ വരുന്നു അത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം റെയിൽവേയുടെ ഓഹരിയും അൻപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഓഹരിയും കൂടി ചേർത്ത് സംയുക്ത സംരംഭമാണ് കെ റെയിൽ എന്ന സംവിധാനം ഇത് ബി ജെ പി നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിഷേധിക്കുന്നോ ഇന്നിപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൽ ശ്രീ കെ മുരളീധരൻ പറയുന്നതൊന്നും മുഖവലിക്കെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പാർലമെൻറ്റ് പറഞ്ഞാലും പച്ചക്കള്ളം പറയാൻ ഒരു പ്രയാസമുള്ളവരല്ല അവരാരും ഇന്ന് ഇത്തരം കാര്യം ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ അതിനെ തുരങ്കം വെക്കാൻ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി കേരളത്തിന് എന്നതല്ലേ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇവിടെ നിന്ന് പോയ യു ഡി എഫിൻ്റെ എം പിമാർ കെ സി വേണുഗോപാലിനോട് പറഞ്ഞെന്ന് കേട്ടു യു ഡി എഫിൻ്റെ പതിനെട്ട് എം പിമാർ അതിൽ ശശി തരൂർ വേണമെന്ന് മാറ്റി നിർത്താം ബാക്കി മുഴുവൻ പേരും ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ ഈ ഈ സിൽവർ ലൈൻ എന്ന ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതി വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ അംഗീകാരം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ലേ പാർലമെൻറ്റിൽ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി കേരളത്തിനെതിര് ശരി കേരളത്തിലെ പതിനെട്ട് യു ഡി എഫിന്റെ എം പിമാർ ഈ കേരളത്തിനെതിര് ശരി അങ്ങനെയാണോ ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷിയാസ്ഷി മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് അങ്ങനെയാണോ അതായത് ഇവിടെ കെ സി വേണുഗോപാൽ തന്നെയും കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല എം പി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് കേരളത്തിലെ വികസനം നടക്കരുത് എന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണോ അദ്ദേഹം അവിടെ എതിർക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടാണോ ഉള്ളത് കേരയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന വാക്കൊന്നുമല്ലല്ലോ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്പത്തികമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ഈ പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥയിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഒരു കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വ്യതിയാനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ആ പദ്ധതിക്ക് കൃത്യമായ ഡി പി ആർ വേണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കണം കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് നടന്ന ചർച്ചകളിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാരും ചോദിച്ച് ഏത് ചോദ്യത്തിനാണ് മറുപടി ഉണ്ടായത് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ എവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കും അത് എത്ര അളവിൽ വേണം എത്ര സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എംബാങ്ക്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് ഏറ്റവും അവസാന റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാ തലങ്ങളിലും കൃത്രിമമാണ് ഈ ഡി പി
തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വീട് പണിത ആളുകൾ ഒക്കുപെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പഞ്ചായത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ വില്ലേജിൽ നിന്ന് ഇത് കടന്നു പോകുന്ന ബഫർ സോൺ അല്ല എന്നുള്ളത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ ജനങ്ങളാകെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ പണമുണ്ടാക്കി പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം അൻപത് വർഷക്കാലം കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്ഥലം വാങ്ങി പണമുണ്ടാക്കി ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് വീട് വയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരായിരിക്കുകയാണ് കേരളം മുഴുവൻ അവരുടെ സമരമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്നത് വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളും ചെറിയ കുട്ടികളും എല്ലാവരും കൂടി ഒരു കുടുംബം മുഴുവൻ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നു ഒരു നോട്ടീസ് പോലും ഇവർക്ക് ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല സാധാരണ ലാൻഡ് അക്വസിഷൻ നടപടിയുടെ പ്രകാരമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഒരു നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സർവേ ആ സർവേ സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് ഇത് കൃത്യമായി സർക്കാരിന് തന്നെ ഇതിനകത്ത് കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടുകളില്ല ഒരു സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം നടത്താനുള്ള നിലപാടുകൾ എന്തിനാണ് കുറ്റിയിടുന്നത് എന്തിനാ സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം നടത്തുന്ന ഈ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പനി മുപ്പത് സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കമ്പനി തന്നെ മുപ്പത് സ്ഥലത്തും കുറ്റിയിടാതെയാണ് നടത്തിയത് പിന്നെ എന്തിനാ മഞ്ഞ കുറ്റിയിടുന്ന നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നത് ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയില്ല മറുഭാഗത്ത് വെല്ലുവിളികൾ മാത്രമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വെല്ലുവിളിക്കുന്നു പേപ്പിടി കാണിക്കണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് ആരാണ് പേപ്പിടി കാണിക്കുന്നത് പേപ്പിടി കാണിക്കുന്നത് ഈ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളാണ് അവരാണ് സമരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർ യു ഡി എഫുകാർ ഞങ്ങൾ അവരെ സഹായിക്കാൻ ാണ് ഞങ്ങൾ സമരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും കല്ല് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ലേ ശ്രീ സലാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് ഒന്ന് ജനങ്ങളുടെ ആകുലതയാണിത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ ആകുലത ജനത്തിന് വ്യക്തതയിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അവിടെ കുറ്റിയടിച്ചു പോയാൽ അവരവരുടെ സ്ഥലം നാളെ ഒരു ഒരു വിവാഹ ആവശ്യത്തിനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനോ വിൽക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അവിടെ ഒരു മഞ്ഞ കുറ്റി കിടക്കുകയാണ് എന്തിനാണത് എന്തിനാണത് അപ്പോൾ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സർക്കാരിനെ തന്നെ നോക്കും സർക്കാരിലെ മന്ത്രി തന്നെയും ബഫർ സോൺ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ബഫർ സോൺ ഇല്ല എന്നും പറയുന്നു അക്കാര്യത്തിൽ മന്ത്രിമാർക്ക് പോലും എന്ന് വെച്ചാൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമിതിയായ മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അംഗത്തിന് പോലും എന്താണ് കാര്യമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ല അങ്ങനെ വ്യക്തതയില്ലാത്തൊരു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ പറമ്പിൽ കുറ്റിയടിച്ചോളൂ എന്ന് ആരാണ് പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ സമ്മതിക്കാത്ത ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം കോൺഗ്രസും ബി നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് ഇതെന്ത് തരം ന്യായമാണ് ശ്രീ സലാം എങ്ങനെയാണ് സജീ ചെറിയാന് പോലും വേണ്ടത്ര വിവരങ്ങളില്ലാത്തൊരു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി കേരളം നിൽക്കേണ്ടത് ഒന്ന് സനീഷ ഇതിനകത്ത് ഈ ഭൂമി എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഭൂമി നൽകേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസം വരും സ്വാഭാവികമാണ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വൈകാരികതയൊക്കെ സംഭവിച്ചേക്കാം പക്ഷേ കേരളത്തിൽ സംഘടിതമായി യു ഡി എഫും ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് പോകുന്ന പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വല്ലാതെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കല്ലിടുന്ന പ്രശ്നം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഏതെല്ലാ സ്ഥലത്തൂടെയാണ് കൃത്യമായി പോകുന്നത് നിർണയിച്ചാലല്ലേ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവർ തന്നെ പറയുന്ന ബി ജെ പി യു ഡി എഫും ആണല്ലോ കുറെ ഇങ്ങനെ വാദിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നത് പാരിസ്ഥിതിയാക്കാതെ പഠനം നടത്തിയിട്ടില്ല ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽഡ് പഠനത്തിന് വേണ്ടി സ്വാഭാവികമായും ഇത് അലൈൻമെന്റ് എവിടെ ഏത് ഏത് വഴി എന്നുള്ളത് നിർണയിക്കണ്ടേ ഈ കല്ലിടുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പൊ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറ്റുമോ നിയമത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ മിണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ താങ്കൾ മിണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ദേശീയ പാത വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥലമെടുത്തു ആ ദേശീയ പാത വികസന ഭാഗമായി കല്ലിട്ട സമയത്ത് അതങ്ങ് ഏറ്റെടുത്ത് പോവായിരുന്നോ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ എന്റെ സ്ഥലം പോയതാണ് എന്റെ പിതാവിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കടയുടെ സ്ഥലം പോയതാണ് എന്റെ മുൻപേ എം എൽ എ മന്ത്രിയായിരുന്ന ജി സുവാരൻ സാറിന്റെ സ്ഥലം വീട് സ്ഥലവും പോയതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് കല്ലിട്ടാണ് ദേശീയ പാത വികസനത്തിന് അല്ല അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് എത്ര കൊല്ലമായി അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മാസമാണ് അതിന്റെ പൈസ കൊടുത
നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലം പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തില്ല അവസാനം പറയുകയാണ് ആലപ്പുഴ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പാട്ടത്തിന് കൊടുത്ത് കൊടുത്തു എന്ന് ആര് തിരുവഞ്ചൂർ പറയുകയാണ് എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ പെടുന്ന ആലപ്പുഴയാണെങ്കിൽ അവിടെ കിപ്പി പണം മുടക്കി മൊബിലിറ്റി ഹബ്ബ് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർക്ക് പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തു ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം പച്ചയായ കള്ളം സഭയിലങ്ങ് അങ്ങ് പറയുകയാണ് അതൊന്നും പറയാൻ ഒരു മടിയുള്ള ആളല്ല അദ്ദേഹം അലൈൻമെൻറ്റ് മാറ്റി എന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിക്കട്ടെ സജീ ചെറിയാലിനെ കുറിച്ച് ആ നാട്ടിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലശേഷം അദ്ദേഹം സെക്രട്ടറിയായ കരുണ പാലിയേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ബോധിക്കുന്ന ആളല്ല അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവകാരുണ്യപരമായ കാര്യം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണ് വെറും മന്ത്രി മാത്രമല്ല ആ നാട്ടിൽ ശരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൂമി പൂർണ്ണമായി അതിനുവേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് ശരി അങ്ങനെയൊന്നും സജീ ചെറിയാനെ കുറിച്ച് മോശം അദ്ദേഹം പറയാൻ തെളിയിക്കട്ടെ അദ്ദേഹമാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ശരി അലൈൻമെന്റ് മാറ്റുന്ന തിരുവഞ്ചൂരോ അല്ലെങ്കിൽ സജീ ചെറിയാനോ ഞാനോ നിങ്ങളോ ആണോ ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞ പൂർത്തിയാക്കട്ടെ കല്ലിടുന്ന കാര്യം പറയാം ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വേറെ ആർക്ക് ചോദിച്ചോണ്ടാണ് ഈ വിഷയം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളക്ക് താങ്കളിലേക്കും വരാം ഒരൊറ്റ നിമിഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് തന്നെ വരാം പക്ഷേ ഈ സജീ ചെറിയാൻ വിഷയം അതിനകത്ത് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് വസ്തുതാപരമായിട്ട് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയും ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് വസ്തുതാവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അത് വസ്തുതാവിരുദ്ധയാണെന്നാണ് ശ്രീ സലാം നന്നായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതേ ജില്ലയിലെ സഹപ്രവർത്തകനാണ് ശ്രീ സജീ ചെറിയാൻ അതുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് കള്ളം പറയുന്നത് തിരുവഞ്ചൂർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു നിസ്സാരമായ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണനെ പോലെ ഇത്ര സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് ഈ കാര്യങ്ങളെ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായി പറയേണ്ടതില്ല ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ താൻ ഇപ്പൊ ബി ജെ പി നേതാവിന്റെ അടുത്ത് എം എൽ എ പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് അത്രം വേണ്ട സനീഷെ നമുക്ക് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ആ ദുരിതങ്ങൾ ഇപ്പൊ തൃശൂരിൽ ഒരു വീട് പണിത് ഒരാൾ ഒക്കുപെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ചെല്ലുന്നു അയാൾ ജീവിത കാലഘട്ടം മുഴുവൻ പണിയെടുത്ത് ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി അതിനകത്തൊരു വീട് വെച്ചു ഒക്കുപെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ വീടിന് നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല അയാൾ ആരെ സമീപിക്കണം ആ ഇത് വലിയ ആശങ്കയാണ് ആളുകളുടെ വലിയ ദുരിതമാണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിലും നാല് സെൻറ്റിലും കിടക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള പണം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പുനരധിവാസം ഉറപ്പുവരുത്തും മൂലമ്പള്ളി പോലെ മാർസിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അച്യുതാനന്ദന്റെ ഗവൺമെന്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ കുടിയിറക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് കുടുംബങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും പുനരധിവാസം ലഭ്യമായിട്ടില്ല താമസിക്കുന്ന വാടക വീടുകളിൽ വാടക പോലും കൊടുക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് കവളപ്പാറയിലും പുത്തുമുഴയിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഒരു മതിയായ പുനരധിവാസം ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതികൾ നിലനിൽക്കുന്നു ആളുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒഴിയേണ്ടി വരുന്ന ഈ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആളുകളുടെ ആശങ്കകളാണ് ആളുകൾ അറിയിക്കുന്നത് ആ ആശങ്കകളെ ഞങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഏകാധിപതികളാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഈ ഏകാധിപതികളായിട്ടുള്ള ഈ ഭരണാധികാരികൾ ജനാധിപത്യത്തെ ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല ഒരു ജനാധിപത്യം ഉണ്ടല്ലോ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന മാൻഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനാണ് ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി ജനങ്ങൾ പരാതി പറയുമ്പോൾ ആ ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പേപ്പിടി കണ്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ പിന്മാറില്ല ഞങ്ങൾ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട് കൊണ്ട് നിന്നും ഒക്കെ കല്ലുകൊണ്ട് വന്നിടും എന്ന് പറയുന്ന വെല്ലുവിളി സി പി എം നേതാക്കന്മാരും മന്ത്രിമാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും നടത്തുന്നത് ഈ ജനാധിപത്യ നാടിന് ഭൂഷണമല്ല അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി ഒരു വികസന പ്രവർത്തനത്തെ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്
ബഹുമാനപ്പെട്ട സനീഷ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം അങ്ങയോട് ആദ്യം പറയാനുണ്ട് മതിയായ സമയം അനുവദിച്ചു തരണം കാര്യം ഇതൊരു എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് വിഷയം മാത്രമായി നിങ്ങൾ ഒതുക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ആകെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് രണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ എച്ച് എല്ലാം പറയുകയുണ്ടായി കല്ലിടുന്നതിൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് കല്ലിടുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഏത് നിയമത്തിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീടുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ സ്വകാര്യ പറമ്പുകളിലേക്ക് ഈ മഞ്ഞ കുറ്റിയുമായി ചെല്ലുന്നത് കേരളത്തിൽ നിലവിൽ സർവേക്ക് ഒരു നിയമമുണ്ട് കേരള സർവേ ആൻഡ് ബൗണ്ടറീസ് ആക്ട് അതിലെവിടെയും ഇങ്ങനെ ഒരു മഞ്ഞ കല്ലിടണം എന്ന് പറയുന്നില്ല മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലും അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം മഞ്ഞ വരകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചോ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ഈ പറയുന്ന മഞ്ഞക്കുറ്റി നാട്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാനായി തന്നെ നിങ്ങൾ നിരന്തരം കല്ലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്യസഭയിൽ കള്ളം പറയുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഇവിടെ കള്ളം പറയുന്നത് ആരാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇവിടെ കള്ളം പറയുന്നത് ഈ സർക്കാരും ഈ പറയുന്ന സിൽവർ ലൈൻ പ്രോജക്ടിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുമാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ പ്രിലിമിനറി ഫീസിബിലിറ്റി സോറി പ്രിലിമിനറി ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ആ പ്രിലിമിനറി ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഈ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ഒരു ധാരണയും ഈ പദ്ധതിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന സർക്കാരിനോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നവർക്കോ ഇല്ല എം എൽ എ ഒന്ന് പറയുന്നു മന്ത്രി മറ്റൊന്ന് പറയുന്നു അതിനും ഉപരിയായി ഏറ്റവും രസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മന്ത്രിയെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് കേരളിന്റെ എം ഡി സംസാരിക്കുന്നു ബഫർ സോണിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ബഫർ സോണിനെ കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഡി പി ആർ പൂർണ്ണമായി പഠിച്ച ഒരാളാണ് ബഫർ സോണിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്ന് ബഫർ സോണിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അജിത് കുമാർ എം ഡി പറയുന്നുണ്ട് കേരളിന്റെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ അതിർത്തിക്ക് പുറത്ത് ഇരുവശവും പത്ത് മീറ്റർ ബഫർ സോൺ ഉണ്ട് അതിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ വീതം നിർമ്മാണ നിരോധനവും ഉണ്ട് അവിടെയും തീർന്നില്ല ബഫർ സോണിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലം കേരളിനെ ഏറ്റെടുക്കാനോ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനോ തീരുമാനമില്ലെന്നും ബഫർ സോണിന്റെ ഇരുവശത്തും അഞ്ച് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാഗത്ത് നിർമ്മാണത്തിന് പ്രത്യേക അനുമതി അത്യാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഡി പി ആറിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് അലൈൻമെന്റിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത് മീറ്റർ വീതം നിർമ്മാണം അനുവദിക്കരുതെന്നും അത്രയും സ്ഥലം നിർമ്മാണം മരവിപ്പിക്കണമെന്നും ഡി പി ആറിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി പി ആറിൽ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരൊറ്റ കാര്യം കൂടി എക്സ് അലാമിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഈ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് എന്ന് എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇതിനാവശ്യമായുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്ന നിലപാടേ ഉള്ളൂ അതായത് നിയമപരമായിട്ട് വേണം കല്ലിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഈ പറയുന്ന മറ്റ് ബഫർ സോൺ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത വേണം ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നല്ലാതെ സിൽവർ ലൈൻ എന്ന പദ്ധതിയെ വേണ്ട എന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് ബി ജെ പിക്കില്ല എന്നാണോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശ്രീ ജയരാജ് കൈമൾ വളരെ സനീഷ് സനീഷിന്റെ ദുഷ്ടലാക്കാണ് അത് വളരെ കൃത്യമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ രാജ്യസഭയിൽ അത് പറയുകയുണ്ടായി അത് ബി ജെ പി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇവർ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് മണിക്കൂർ അൻപത്തിനാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൻപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് മന്ത്രിയോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റെയിൽവേ മന്ത്രിയോട് തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി രാജ്യസഭയിൽ കേരളത്തിന് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ായിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്ക് അനുവദിക്കണം എന്നും നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളാണ് കേരളത്തിൽ വേണ്ടത് എന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് അല്ലാതെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ കുടിയ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കനിമൊഴി നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗം സൗത്തിനോട് എങ്ങനെയാണ് കേന്ദ്രം പെരുമാറുന്നത് എന്നത് ആ വലിയ തോതിൽ വൈറലായിട്ട് ആളുകൾ കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ എച്ച് സലാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ടല്ലോ എവിടെ നിന്നാണ് താങ്കളിലേക്ക് വന്നോളാം ശ്രീ ജയരാജ് കൈമൽ താങ്കളോട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മുന്നിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി തേടിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ ചർച്ച തുടങ്ങിയത് താങ്കൾക്ക് സമയം തന്നില്ല എന്ന് തോന്നാൻ യാതൊരു കാരണവുമില്ല മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണം താങ്കളിലേക്ക് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഞാൻ ഉത്തരം തേടിയതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പോകുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഞാൻ മതിയായ സമയം തരും പറയാൻ തോന്നുന്ന താങ്കൾക്ക് പറയാം താങ്കൾക്ക് സമയം കിട്ടും അവസാനം ഈ ചർച്ച കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണി നോക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ തുല്യ സമയമായിരിക്കും എന്റെ ഓർമ്മയുണ്ട് ആ സമയം അത് സംബന്ധിച്ച് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ഒരാളാണ് ശ്രീ സലാം ശ്രീ സലാം പക്ഷേ അദ്ദേഹം അവസാനമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതായത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നത് അതിനൊക്കെയുള്ള മറുപടി ഉണ്ടോ താങ്കളുടെ കൈവശം ബഫർ സോൺ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിക്ക് ധാരണയില്ല എന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പ്രകൃതി വിഭവം എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും എന്നതാണോ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് ഈ കാര്യത്തിൽ എതിർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണോ അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ദേശീയപാത വികസിപ്പി ദേശീയപാത വികസിപ്പിക്കണം അതിനുവേണ്ടി പ്രകൃതി വിഭവം എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം അത് കിട്ടുമോ എന്നാൽ പിന്നെ അത് വികസിപ്പിക്കേണ്ട തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം സനീഷ് ഇത് ഗൗരവമായി ഒരു സമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയപ്പെടുത്താതെ ആളുകളെ മറ്റ് പല തെറ്റായ ചിന്തയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനസാന്ദ്രത പോലെ തന്നെ കേരളത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് വാഹന സാന്ദ്രത അല്ലേ അത് അമേരിക്കയോട് തൊട്ടടുത്താണ് ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ശേഷിയുള്ളവർ തന്നെ അല്ലേ ഷിയാസും അതുപോലെ ബി ജെ പി പ്രതിനിധിയും നമുക്കിത് അറിയുന്ന കാര്യമല്ല ആയിരം ആയിരം പേർക്ക് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് വാഹനം കേരളത്തിൻ്റെ വാഹന സാന്ദ്രതയാണ് അമേരിക്കയുടേത് ആയിരത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴ് ഇന്ത്യയുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് ആയിരത്തിൽ പതിനെട്ടാണ് പക്ഷേ ചൈനയുടെ ആയിരം ആയിരം പേരിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് അല്ല അക്കാര്യത്തിലൊന്നും അവർക്കും വ്യക്തത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്ത് നിയമമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ സെന്റൻസ് പൂർണ്ണമാക്കട്ടെ അല്ല ഞാൻ പറയാൻ സെന്റൻസ് പൂർണ്ണമാക്കട്ടെ ഞാൻ പറയാൻ സെന്റൻസ് പൂർണ്ണമാക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്തരം ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നു ഒരു കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ഒരു ഒരു ഈ വാഹനത്തിന് കണക്കെടുത്താൽ ജമ്പി ആണ് നമ്പർ ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ വാഹനം ഈ റോഡിൽ നിൽക്കും നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പോൾ ആറ് വരി പാത ഉണ്ടാക്കിയാലും ആറ് വരി പാതയും നിറഞ്ഞ് വാഹനം നിൽക്കും ആ സമയത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതിയോ ആലോചിച്ചാൽ മതിയോ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകും എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതിയോ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എൽ ഡി എഫ് ആവട്ടെ യു ഡി എഫ് ആവട്ടെ അപ്പം അപ്പം ആലോചിച്ചാൽ മതിയോ അത് മുൻകൂട്ടി കാണാനും അത് പരിഹരിക്കാൻ എന്താ വഴിയെന്ന് കാര്യം ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് ചിന്തിക്കണ്ടേ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായ സംഗതി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്ന് ചിന്തിച്ച് എന്നാൽ പിന്നെ വേണ്ട തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലെ ഈ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാം മറ്റ് സംസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം അല്ലെ വേറെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്തെല്ലാം അസാധ്യതയുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതെല്ലാം അസാധ്യമായ കാര്യമാണോ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം മുൻനിർത്തിയിട്ടല്ലല്ലോ ഇവർ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പോൾ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി കല്ലിടുകയാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞല്ലോ മാർക്കിംഗ് ആ ആ നിയമത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ മാർക്കിംഗ് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എതിരെയാണ് പോകുന്നത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ബഫർ സോൺ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ മന്ത്രി ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നു പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മറ്റൊരു അഭിപ്രായം പറയുന്നു ഇത് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അത് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അവർക്ക് കല്ലിട്ട പ്രശ്നമാണെന്ന് അല്ലല്ല സ്ഥലമെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കല്ലിടുകയാണോ കോടതി എന്താണ് പറഞ്ഞത് സനീഷ ഈ രാജ്യം നിയമമുണ്ട് നിയമവിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ കോടതി തടഞ്ഞോ എന്ത് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ഉത്തരം പറയും കോടതി എന്താണ് പറഞ്ഞത് എതിലൂടെ പോകുന്നു നിർണയിച്ചാലാണ് അവിടെ കോടതി പറയുന്ന കാര്യത്തിലും അവരവരെ
ആ സാമൂഹ്യ അകല പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇത് പ്രയാസമാണ് കേരളത്തിലെങ്കിൽ അത് മാറ്റിവെക്കാലോ ഗതാഗത പ്രശ്നമുണ്ട് ഭാവിയിൽ വലിയ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഈ സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനം നടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെ എതിർപ്പ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച ഒരു നിലപാടിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് എത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിച്ചാലല്ലേ അറിയൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവാണ് വ്യക്തതയും ഇല്ലാത്ത ഒരു പദ്ധതി ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാകില്ല എന്ന് ഡി പി ആർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ കമ്പനി പറയുന്നു ഇതിനകത്ത് സർക്കാർ പറയുന്നു അറുപത്തിയേഴായിരം കോടി രൂപ ഇതിനകത്ത് നീതി ആയോഗ് പറയുന്നു ഇപ്പൊ സലാം ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കേരളയിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും കൂടി സംരംഭമാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഷെയർ ആണ് നീതി ആയോഗ് പറയുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയേഴായിരം കോടി രൂപ അതിനപ്പുറത്ത് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ് വരുമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സലാമ് പറയണേട്ടിട്ട് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയും ചൈനയും പോലെയാണ് കേരളത്തെ അദ്ദേഹം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് സലാമ് ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഡീസൽ അടിക്കാൻ പോലും സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല നമ്മുടെ പൊതുമേഖലയിലുള്ള ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾക്ക് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എറണാകുളത്ത് രണ്ട് ഡിപ്പോകളിലായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനോറം പദ്ധതിയിൽ നൽകിയ നൂറ് കണക്കിന് ബസ്സുകളാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വാഹനങ്ങളാണ് തുരുമ്പെടുത്ത് നശിച്ചു പോകുന്നത് സർക്കാർ ഒരു രൂപ പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇവിടെ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം ഉൾപ്പെടെ ഭാഗികമായും പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ട എത്ര പേർക്ക് എൻ്റെ വീട് ഉൾപ്പെടെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര രൂപ കിട്ടി ആകെ പതിനായിരം രൂപയാണ് കിട്ടിയത് ബാക്കി മുഴുവൻ പണവും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി സാധാരണക്കാരൻ്റെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി എറണാകുളം കളക്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സഖാക്കന്മാർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് കോടി രൂപയാണ് ഈ പണത്തിൽ തിരുവോറവ് നടത്തി ഇത് അടിച്ചുകൊണ്ടുപോയത് ഇതുവരെ ഒരു കേസും കൃത്യമായി നടക്കുന്നില്ല സർക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കിട്ടിയ പണം മുഴുവൻ അത് വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ലോകായുക്തയുടെ എല്ലാ ചിറകുകളും അരിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കേരളത്തെ ബാധിക്കുന്ന കുടിവെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിരവധി സമരങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടക്കുകയാണ് ഒരാൾക്ക് പോലും തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില വർധനവ് അനിയന്ത്രിതമാം വിധം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പൊതുമേ പൊതുവിപണിയിൽ സർക്കാർ ഇടപെടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളുകളിൽ ഉച്ചക്കഞ്ഞിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയും പാലും കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതിയോ സർക്കാരിന് അത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെയല്ലേ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയരുത് അല്ല സാധാരണ സനീഷെ ഇത് ഇതൊരു പ്രളയത്തിന് ശേഷം കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സാമ്പത്തികമായി തകർന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ഒരു സർക്കാർ ആ സാമ്പത്തിക ക്രമത്തെ മാറ്റുവാനും ഇടത്തര കച്ചവടക്കാരെയും ഇടത്തര മധ്യവർഗത്തെയും കുറച്ചുകൂടി അവരിലെ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും ശ്രമിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്രയധികം സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുന്ന ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയെ എങ്ങനെയാണ് യാതൊരു തരത്തിലും ആർക്കും ഒരു വിവരവും കിട്ടാത്ത ഒരു പദ്ധതിയെ സാമൂഹ്യ ആഘാത പഠനത്തിന്റെ പേരിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിൽ കുറ്റികളിട്ട് ആളുകളെ തെരുവിലിറക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കണോ അല്ല ഈ എന്തിനാ സനീഷ കുറ്റിയിട്ട് പഠനം നടത്തുന്ന അല്ലാതെ പഠനം നടത്താലോ ആകാതെ പഠനം നടത്തുന്നതിന് കുറ്റിയിട്ട് തന്നെ പഠനം നടത്തണമെന്ന് എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം സർക്കാരിന് അത് ഒരു കോടതിയും പറഞ്ഞില്ല സലാമ കോടതിയെല്ലാം കോടതി ഉത്തരവുകളെല്ലാം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് സർക്കാർ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് കുറ്റിയിടുന്നു എന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കോടതിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മഞ്ഞക്കുറ്റി കൊണ്ടുവന്നിടാൻ സാമൂഹ്യ ആകാതെ പഠനം നടത്താനാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ തന്നെ പറയുന്നു ഈ സിൽവർ ലൈനിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലൈനിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പൊ സജി ചെറിയാന്റെ വീട് ഉൾപ്പെടെ മാറ്റി എന്ന് പറയുന്നു എച്ച് എസ് രാമ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം വീട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന കർണാലയം എന്ന് തോന്നുന്നു ആ ട്രസ്സിന് വേണ്ടി മാറ്റുക ആ ട്രസ്സിൽ ആരൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് കൂടി ഈ പറയുന്ന എച്ച് എസ് രാമനെ വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ ഏറ്റവും അവസാനം വരുമ്പോൾ സുഭദ്രയും അപ്പനും പിന്നെ ഞാനും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കൊക്കെ ഈ ട്രസ്റ്റ് പല കഥകളും കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക്
പദ്ധതി മുൻകൂട്ടി കണ്ടോ മറ്റാണോ ട്രസ്റ്റിന് പണം കൈമാറിയെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ഉണ്ട് എന്താണ് യഥാർത്ഥ ട്രസ്റ്റ് ഈ സജി ചെറിയാനും താങ്കളും ഒക്കെ ചേർന്നുള്ള ട്രസ്റ്റ് ആണോ അത് ഈ ട്രസ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോ വീടല്ല ട്രസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ട്രസ്റ്റിന് കൈമാറേണ്ടുന്ന സ്ഥലം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ അപ്പുറത്തൂടെ വളഞ്ഞങ്ങ് പോയത് എന്റെ സനീഷ ഇത്തരം ഈ ചോദ്യത്തിനൊന്നും അതെല്ലാം അവഞ്ഞോടെ തള്ളിക്കളയേണ്ട കാര്യമാണ് ഇസിയാസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെങ്ങന്നൂർ പോയി ചോദിച്ചു നോക്കണം ഒരു 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 മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിടപ്പ് രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്ന അദ്ദേഹ സെക്രട്ടറി ആയ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റിയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അത്രയും ജീവകാരനവർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവിടെ എത്രയോ സൗജന്യമായി ആ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ കൊടുത്തു ഒരു ടീ തേലിക്കുട്ടി ടീച്ചർ ഏക്കറിനൊരു സ്ഥലം സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുത്തു സജി ചെറിയാൻ അതിന് അത് കൊടുക്കുമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരു വൈകാരികത ഉണ്ടാക്കാൻ മന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി വഴിമാറ്റി നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം എടുക്കാൻ വരികയാണ് എന്ന് സാധാരണക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു 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 ടിസ്റ്റാണത് അതാണ് ആ ആ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഒരു 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 അറിയാലോ ഒരു പരിണിത പത്തനം എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാമല്ലോ അത്രേ ഉള്ളതിനകത്ത് ആ ഒരു വികാരം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയ ഒരു സംഗതിയാണ് അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് തെളിയിക്കട്ടെ പിന്നെ ഡി പി ആർ പിന്നെ ഡി പി ആർ ദാ ഇതാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല എന്നല്ലേ ഇവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്റെ കൈവശ അന്തിമമായ ചെറിയ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ചെറിയ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം അന്തിമമായിട്ടുള്ള ശ്രീ ജയരാജ് കൈമൾ അന്തിമമായിട്ട് ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഏത് വലിയ പദ്ധതികൾക്കും ആദ്യം ഇത്തരം പഠനങ്ങളൊക്കെ നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരുമല്ലോ ശരി ഈ പഠനം നിങ്ങൾ നടത്തിക്കോളൂ അവിടെ പക്ഷേ മഞ്ഞ കല്ലിടുന്നത് എന്തിനാണ് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല എന്നതാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റാണ് അത് ചോദ്യമാണത് തെറ്റ് പറയാനില്ല പക്ഷേ കേന്ദ്രം റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ശതമാനം ഓഹരിയുള്ള ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ കേന്ദ്രം അറിയുക പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് പറയുക നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊള്ളൂ എന്നവർ കത്ത് നൽകുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ സമരം നടത്തുക താങ്കൾ നേരത്തെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ കത്തില് ആ സാങ്കേതികമായിട്ട് ഒരു കത്താണ് എന്നാണ് ജയിക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ധനസഹായമൊക്കെ തേടാനുള്ള ഏജൻസി അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പദ്ധതിയുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സാമൂഹ്യാഘാത പഠനം നടത്തൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം പണം ഉണ്ടാക്കി വരൂ ഈ ജയിക്കെ സമീപിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നിലപാടാണ് ബി ജെ പിക്കുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുള്ളത് എന്നത് അതിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമല്ലേ ശ്രീ കൈമൾ അത് സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ ആളുകളെ പറ്റിക്കുകയാണെന്ന് എളുപ്പം മനസ്സിലാകില്ലേ ആളുകൾക്ക് ആ സനീഷ ആ സനീഷിന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ സനീഷ് നേരത്തെ ഉള്ള സമയത്ത് നേരത്തെ റൗണ്ടിൽ സനീഷ് പറയുകയുണ്ടായി ബി ജെ പി സർക്കാർ കേരളത്തെ റെയിൽവേ വികസനത്തിൽ അവസ അവഗണിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പരാമർശം അങ്ങയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി അത് വസ്തുതയ്ക്ക് നിരക്കാത്തതാണ് ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് മന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു യു പി എ സർക്കാരിൽ ആലോചിക്കുക അന്ന് ആവറേജ് അതായത് ശരാശരി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് കോടി റുപ്പിക മാത്രമാണ് കേരളത്തിന്റെ റെയിൽവേ വികസനത്തിനായി ഈ പറയുന്ന സർക്കാർ അനുവദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് യു പി എ സർക്കാർ അനുവദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതേസമയം മോദി സർക്കാർ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ ഏറിയതിനു ശേഷം ഞാൻ കേവലം രണ്ടു വർഷത്തെ കാര്യം മാത്രം ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കോടി റുപ്പികയും അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി എൺപത്തിയഞ്ച് കോടി രൂപയും ഈ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ കേരളത്തിന്റെ റെയിൽവേ വികസനത്തിനായി അനുവദിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ട് അങ്ങ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരികയാണ് കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല അങ്ങ് ചോദിച്ചത് ബി ജെ പി സർക്കാർ ഈ പദ്ധതിയെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ തത്വത്തിൽ ഈ പദ്ധതിയെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ റെയിൽവേ മന്ത്രി പതിനേഴ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രാജ്യസഭയിൽ പറയുകയുണ്ടായി ഈ പദ്ധതിയെ
മാടപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിൽ ചെന്ന് ഇത് പറയാൻ സാധിക്കുമോ നാനൂറ് വീടുകളാണ് നിങ്ങൾ ഈ പദ്ധതി ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം ബി ജെ പി നാളെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ മുഖ്യമന്ത്രി കാണുന്നുണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് കാര്യത്തിൽ ഖണ്ഡിതമായ ഒരു അഭിപ്രായമാണുള്ളത് ഈ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പദ്ധതി വരാൻ അവർ സമ്മതിക്കുകയില്ല എന്ന നിലപാട് കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിക്കുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയോട് നോ പറയും എന്ന് താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയല്ലേ ബി ജെ പി പറയുന്നതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം പിണറായി വിജയന്റെ ഒന്നാം ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റവും അവസാനം ഡോളർ കള്ളക്കടത്തും സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് നമ്മൾക്കറിയാം എല്ലാ ഏജൻസികളെയും പറഞ്ഞുവിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടാമെന്ന് വിചാരിച്ച ആളുകൾ ഏറ്റവും അവസാനം അത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയും ഇല്ല ഒരു അന്വേഷണവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്കറിയാം ബി ജെ പിയുടെയും സി പി എമ്മിൻ്റെയും ബന്ധങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതല്ല കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസും ഉയർത്തുന്നത് ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾ ഒരു ജനാധിപത്യ പരമായി വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച ഒരു സർക്കാർ ജനവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നയങ്ങളുമായി ജനങ്ങളെ തെരുവിലിറക്കുന്ന കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്ന നയങ്ങളുമായി പോകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കരുതിയത് പക്ഷേ സമയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചെറിയ സാങ്കേതിക തടസ്സം നേരിട്ട് ഞാൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സ്വേച്ഛസലാം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ വന്ന പോയിന്റുകൾ താങ്കൾ മറുപടി നൽകിയ പോയിന്റുകൾ തന്നെയാണ് പിന്നീടും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് സമയവുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വളരെയധികം നന്ദി സി എച്ച് സലാം ശ്രീ ജയരാജ് കൈമൽ ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് നാളെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ മുഖ്യമന്ത്രി കാണുന്നുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും രാജ്യസഭയിലടക്കം വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് ആ കാരണമായതുകൊണ്ട് സിൽവർ ലൈൻ വരു ദിവസങ്ങളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചാ വിഷയമാകും രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സഭകളിലും പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ചയിലും മറ്റ് പൊതുവിടങ്ങളിലും ഒപ്പം ഈ പദ്ധതി കടന്നു എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലെയും എല്ലാ വീടുകളിലും ആ പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും വലിയ ചർച്ചയാകും അക്കാര്യങ്ങളിൽ അത്തരം ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും വളരെയധികം നന്ദി അതിഥികൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രൈം ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം